আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা 2022 সালের এইচএসসি পরীক্ষায় যারা অংশ গ্রহণ করেছো ইতিমধ্যেই তোমাদের আবশ্যিক বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা হয়ে গেছে সেট 1 এর প্রশ্নের আলোকে আমি কয়েকটি প্রশ্নের শর্টকাট ছোটখাটো যে উত্তরগুলো আছে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আজকে সলিউশন করার জন্য তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আশা করি তোমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা এখানে তোমাদের এই বাংলা প্রশ্নের আজকে যে পরীক্ষাটা হলো দুই নং প্রশ্নের খ নং উত্তর এখানে আমি সাজিয়েছি দেখো যে ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো এই প্রশ্নটা এখানে করা হয়েছে তা আমি এখানে কিছু জিনিস উত্তর লিখে সাজিয়ে রেখেছি যে শব্দগুলো সমাসবাচক যে প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম তোমাদের এই দুইটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো প্রথমেই দেখো কালান্তর এটা ব্যাসবাক্য কি অন্য কাল সমাসের নাম নিত্য সমাস দুই নম্বরের শব্দ হচ্ছে মিস কালো ব্যাসবাক্য কি হবে মিশের ন্যায় কালো সমাসের নাম কি হবে উপমান কর্ম ধারায় সমাস তারপর হচ্ছে সিংহাসন এটা ব্যাসবাক্য কি হবে সিংহ চিহ্নিত আসন সমাসের নাম কি হবে মধ্য পদলোপি এই কর্মধারায় সমাস আমি এটা ডট দিয়ে দিলাম মধ্যপদলোপি কর্মধারায় সমাস তারপরে আছে প্রভাত এটা ব্যাসবাক্য হবে প্রো প্রো এখানে অর্থ হবে প্রকৃষ্ট রূপে প্রোটা অর্থ এখানে দেবে প্রকৃষ্ট রূপে প যে ভাত এখানে ভাত আলোকিত অর্থে ব্যবহৃত হবে তো প্রকৃষ্ট প্র বা প্রকৃষ্ট রূপে যে ভাত প্রভাত এটা হলো কোন সমাস প্রাদি সমাস সমাসে কিছু অপ্রধান সমাস আছে তার ভিতরে একটা হলো প্রাদি সমাস নিত্য সমাস অপ্রধান সমাসের অন্তর্ভুক্ত এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাস দিয়েছে হাতে খড়ি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে হাতে খড়ি খুবই সুন্দর একটা সমাস এটা ব্যাসবাক্য একটু বড় হবে এখান থেকে লিখি ছোট করে লিখে হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে সমাসের নাম কি হবে সমাসের নাম হবে পদ লোপি বহু বৃহ সমাস এটাকে আমরা অবশ্য পদলিপি বহুব্রী সমাস বলছি মানে যে যে ব্যাসবাক্যে যে বহুব্রী সমাসের অতিরিক্ত পদগুলো লোক পায় তাকে বলা হয় পদলিপি বহুব্রী সমাস এটাকে তোমাদের পড়ানো হয়ে থাকে বা কখন কখনো বইতে লেখা থাকে যে মধ্য পদলিপি বহুব্রী সমাস আসলে মধ্য পদলিপি না এটা তো এই যে ব্যাসবাক্যের শেষের দিকে মানে শেষ দিকের পদগুলো লোক পায় সেই জন্য এটার আরেক নাম দেওয়া হয়েছে ব্যাকরণে যে অন্তপদলিপি বহুব্রী সমাস তবে সহজ ভাষা হলো যে পদলিপি পদ লোপ পায় তাই পদলিপি বহুব্রী সমাস এরপরে হলো তে পায়া তে হলো তিন ফার্সি ভাষায় তে তিন এটা আমরা ব্র্যাকেটে লিখলাম তিন তে পায়া বিশিষ্ট যা অর্থাৎ তাহলে সমাসের নাম কি হবে সংখ্যাবাচক সংখ্যাবাচক এই বহুব্রী সমাস তারপরে আছে উপকণ্ঠ খুবই সহজ একটা শব্দ দিয়েছে ব্যাসবাক্য হবে কণ্ঠের সমীপে উপকণ্ঠ সমাসের নাম হবে অব্যয়ীভাব 
অব্যয়ভাব সমাস তারপরে আট নম্বর লাস্ট রাজপুত্র ব্যাসবাক্য কি হবে ব্যাসবাক্য হবে রাজার পুত্র রাজপুত্র সমাসের নাম কি হবে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল হলো দুই নং প্রশ্ন খ নং প্রশ্ন যে ছিল যে ব্যাসবাক্য সমাস নির্ণয় করো এই আটটা পদার্থ সমাস তার ব্যাসবাক্য এগুলো এবং সমাসের নাম এগুলো আশা করি তোমরা প্রশ্ন তোমাদের উত্তরের সঙ্গে মিলাই নেবে যে কয়টি হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে দেখো তোমাদের প্রশ্নের তিন নং প্রশ্নের খ নং উত্তর এই প্রশ্নটা ছিল যে যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করো আমরা এখানে একটা একটা করে দেখাচ্ছি দেখো এক নম্বরে ছিল রোমান সংখ্যায় তার বই মাত্রীয় সহদর ডাক্তার এখানে কি ভুল আছে এখানে ভুল আছে সহদর সঠিক উত্তর হবে তার বই মাত্রীয় ভাতা ডাক্তার তারপরে দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল সাবধানপূর্বক চলবে এটার সঠিক প্রয়োগ হবে সাবধানে চলবে খুবই সহজ একটা ছোট্ট একটা বাক্য দিয়েছে তারপরে তিন নম্বর দেখো উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয় এই বাক্যে এই শব্দটাই ভুল এটাকে আমরা দুইভাবে শুদ্ধ করতে পারি এক নম্বরে দেখো এটা শুদ্ধ রূপ হবে এটা উপরযুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয় আমরা এই উপরোক্ত শব্দটাকে উপরযুক্ত শব্দটা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে বাক্যটি বলতে পারি যে উপরযুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয় অথবা এটাকে আবার বলতে পারি যে উপরি উক্ত অর্থাৎ এই শব্দটা আর একটা রূপ হতে পারে সেটা হলো উপরি উক্ত এটা এই শব্দটা মানে এখানে এই যে শব্দটা তো তৈরি হয়েছে এটা একেবারে জন্মগত তৈরিটাই হয়েছে ভুল শুদ্ধ শব্দটা হবে উপর্যুক্ত অথবা হবে উপরিযুক্ত এই দুইটা যে কোনো শব্দ দিয়ে বাক্যটা শুদ্ধ করলে শুদ্ধ হয়ে যাবে আর একটি চার নম্বর বাক্যে বাক্য আসছে যে আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত খুবই সহজ একটা প্রশ্ন সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য রয়েছে এখানে দেখো আমি শুদ্ধ রূপটা লিখেছি লিখে দিচ্ছি আপনি স পরিবারে আমন্ত্রিত পার্থক্য কি হলো এইখানে যে দন্ত সহর সঙ্গে একটা ফলা ছিল বফলা এই বফলাটা হবে না দন্ত সহ বফলা একটা জিনিস বোঝা আর শুধু দন্ত সহ দিয়ে আর একটা জিনিস বোঝা এখানে শুধু দন্ত সহ দিয়ে সব পরিবারে এটা সমর বাসের শব্দ হয়েছে সুতরাং শুদ্ধ হবে আপনি সব পরিবারে আমন্ত্রিত শুধু বফলাটা থাকবে না আমরা চারটা সলিউশন করলাম আরও চারটি বাক্য আছে আমরা একটু লিখে নিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার দেখো এই যে তিন নং প্রশ্নে খন আমরা যে উত্তরটা লিখতেছিলাম প্রথমে চারটা করেছি এরপরে বাকি চারটা পাঁচ নম্বর বাক্যটি হল কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয় এটা এই বাক্যটা অপপ্রয়োগ হয়েছে এর শুদ্ধ প্রয়োগ হবে কি আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয় মূলত এই যে এই শব্দটা উৎকর্ষতা এখানে তোমরা জানো যে উৎকর্ষ শব্দটা নিজেই বিশেষ্য সুতরাং তাকে বিশেষ্য বানানোর জন্য যে তা এটা আর প্রয়োজন নেই তা দিয়ে অনেক পথকে বিশেষ্য তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু এখানে শব্দটা যেহেতু নিজেই বিশেষ্য সুতরাং তা দিয়ে আর তাকে বিশেষ্য বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং শুধু তাঁটা বাদ যাবে অর্থাৎ কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয় ছয় নম্বর বাক্য ছিল কুপুরুষের মতো কথা বলবে না এটা খুবই সহজ একটা বাক্য আমরা মুখে মুখেই বলে থাকি শুদ্ধ রূপটা হলো কা পুরুষের মতো কথা বলবে না তারপরে সাত নম্বর বাক্যটা ছিল বৃক্ষটি সমূল সহ উৎপাদিত হয়েছে শুদ্ধ রূপ কি হবে বৃক্ষটি মূলে উৎপাটিত হয়েছে এখানে এই বাক্যটা শুদ্ধ রূপ দুইটা 
শুদ্ধ প্রয়োগ দুইটা হতে পারে একটা যেমন আমি লিখেছি বৃক্ষটি সমূলে উৎপাদিত হয়েছে অর্থাৎ সমূল সহ এটা শুধু শব্দ হবে সমূলে অথবা আরেকভাবে বলা যাবে যে বৃক্ষটি মূল সহ উৎপাদিত হয়েছে এটাও লেখা যাবে তো খুব সহজ বাক্য হলে এটা বৃক্ষটি সমূলে উৎপাদিত হয়েছে আরেকটা আছে তৎকালীন সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয় এখানে তৎকালীন এবং সময় এখানেই ভেজালটা করেছে শুদ্ধ প্রয়োগ হবে তৎকালে তার ভূমিকা সমালোচিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা লাস্ট বাক্য লিখেছিলাম তৎকালীন সময় তার ভূমিকা সমালোচিত হয় এটা শুদ্ধ প্রয়োগ হবে তৎকালে তার ভূমিকা সমালোচিত হয় একই সঙ্গে দুইটা এই যে কাল এবং সময় দুইটা শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যেটা হয় না একটা শব্দ ব্যবহার করতে হবে যে কাল শব্দটা আমরা লিখেছি এখানে তৎকালে মানে সেই সময়কার ঘটনা সেই সময়ে তৎকালে তার ভূমিকা সমালোচিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তিন নং প্রশ্নের খননং উত্তরটাও সলিউশন করলাম এবার আমরা পরের প্রশ্নে আসি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে দেখো আমরা লিখেছি চার নং প্রশ্নের ক নং উত্তর অর্থাৎ এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে যে কোনো পাঁচটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখো আমরা পারিভাষিক রূপগুলো লিখে দিচ্ছি প্রথমে লেখা আছে অ্যাক্টিং এটার পারিভাষিক রূপ হলো ভারপ্রাপ্ত দুই হচ্ছে ব্যালট খুবই সহজ একটা শব্দ ভোট নির্বাচনের সময় আমরা এই শব্দটার প্রচুর ব্যবহার দেখি কার্টুন শব্দের পারিভাষিক রূপ হল ব্যঙ্গ চিত্র ডিড শব্দের পারিভাষিক রূপ হল দলিল এরপরে আছে পাবলিক ওয়ার্কস এটার পারিভাষিক রূপ হল গণপূর্ত অবশ্যই বানানের দিকে খেয়াল থাকতে হবে হুড এর দুটো অর্থ আমরা এখান থেকে পারিভাষিক রূপ হুডের পারিভাষিক রূপ দুটা একটা হলো ঢাকনা অথবা আমরা লিখতে পারি বোরখা লাইট এয়ার খুবই সুন্দর একটা শব্দ এটার পারিভাষিক রূপ হলো আলোক বর্ষ সর্বশেষ স্যাভেটেজ একটা ইংরেজি শব্দ এটার পারিভাষিক রূপ হল অন্তর্ঘাত অন্তর্ঘাত এই বানানটা হবে অন্তর্ঘাত এটা হলো উপন্যাস মানে ফিকশন কথা সাহিত্যের একটা বিশেষ পরিভাষা সমালোচনা সাহিত্যের মধ্যে এই কথাটা ব্যবহার করা হয় অন্তর্ঘাত তা আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চার নং প্রশ্নের ক নং উত্তর দিলাম অ্যাক্টিং ভারপ্রাপ্ত ব্যালট ভোট কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র ডিড দলিল পাবলিক ওয়ার্ক গণপূর্ত হুড ঢাকনা বা বোরখা লাইট ইয়ার আলোকবর্ষ স্যাভেটেজ অন্তর্ঘাত এবার আমরা পরের প্রশ্নে আসি ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবারে দেখো আমরা আরেকটি প্রশ্ন সলিউশন করব চার নং প্রশ্নের খ নং উত্তর এখানে তোমাদের প্রশ্নটা ছিল যে নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করো কীভাবে অনুবাদ করবো আর কী লিখবে আমি এটি লিখে দেখাচ্ছি মানে যা লিখেছ সেটা তো লিখেছ পরীক্ষার খাতায় এখন মিলাই নেবে দেখো আমরা এখানে লিখে নেই যে শিরোনামটা দিতে হবে বাংলায় অনুবাদ আমরা একটা একটা করে বাক্য অনুবাদ করি এখানে বলা হয়েছে যে হি হু হি হু লাভ হিজ কান্ট্রি ইজ আ ফ্যাক্টরিয়াল এটার অর্থ লিখতে হবে যিনি তার দেশকে ভালো বাসেন আমরা এটা জটিল বাক্যে তৈরি করছি যিনি তার দেশকে ভালোবাসেন তিনি তিনি দেশপ্রেমিক দাঁড়ি প্রথম বাক্যটা আমরা অনুবাদ করলাম দ্বিতীয় বাক্য দি ফ্যাক্টরিওটস লাভস দেয়ার খান্ট্রি মোর ডিয়ারলি দেন দেয়ার লাইভস তারা তারে তাদের দেশকে দেশকে 
জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন এরপরের বাক্য দে রেডি টু লে ডাউন দ্য লাইস ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দিয়ার কান্ট্রি নিজের দেশের কল্যাণের স্বার্থে তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত এরপর বাক্য এভরিবডি ওয়ান আস দেম প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান করেন আর একটা বাক্য আছে লাস্ট বাক্য দে লিভ ইভেন আফটার দিয়ার ডেথ এমন কি মৃত্যুর পরেও তারা জীবিত প্রিয় শিক্ষার্থী এ হলো অনুবাদ কিন্তু এখানে এই অনুবাদটাই যে একেবারে অ্যাপ্রিপ্রিয়েট যথার্থ এর বিকল্প হতে পারে না বিষয়টা এমন নয় এখানে ভাবার্থটা কাছাকাছি তোমরা উত্তর দিতে পারলেই ট্রান্সলেট হয়ে যাবে এখন দেখো আমি কিছু চেঞ্জ করে বলতেছি যে যিনি তার দেশকে ভালোবাসেন তিনি দেশপ্রেমী তো যিনি দেশকে ভালোবাসেন আসলে তিনি দেশপ্রেমী তারা তাদের দেশকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন এই কথাটাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে তারা তাদের জীবনের চেয়েও জীবনের চেয়েও দেশকে বেশি ভালোবাসেন নিজের দেশের কল্যাণের সাথে তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে স্বদেশের কল্যাণে তারা জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত তাহলে ভাষাটা আর একটু চেঞ্জ হলো আলো সাহিত্যিক বা আলঙ্কারিক প্রয়োগ হলো এরপরে বাক্য প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান করে তারা প্রত্যেকে তারা সম্মানিত হন এটাও হবে ভয়েসের আলোকে এটাও হবে যে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান করেন তারা প্রত্যেকের কাছে সম্মানিত হন নানানভাবে এটা অনুভব করা যাবে আর এইখানে লাস্ট বাক্য তৈরি করা হয়েছে যে এমনকি মৃত্যুর পরেও তারা জীবিত এই কথাটা হলো এভাবে বলা যায় এমনকি তারা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাক বেঁচে থাকতে পারেন অর্থাৎ তারা অমরত্ব লাভ করেন মৃত্যুর পরেও তারা অমরত্ব লাভ করেন নানানভাবে আমরা ভাবার্থটা প্রকাশ করতে পারি আর ট্রান্সলেশন আক্ষরিক অনুবাদ নয় ভাবার্থটাই আসল উদ্দেশ্য এখানে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা চার নং প্রশ্নের খন উত্তরটাও তোমাদেরকে দেখালাম আমরা আরও একটি প্রশ্নের সমাধান করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা দেখো লাস্ট আর একটা প্রশ্ন সমাধান করব সেটা হলো ছয় নং প্রশ্নের ক নং উত্তর ছয় নং প্রশ্ন ছিল হচ্ছে সারাংশ লেখো তো সংক্ষেপে সারাংশ কীভাবে লিখবে আমরা জানি যে একটা অনুচ্ছেদ থাকে সেটাকে দুই বাক্য তিন বাক্যের মধ্যে একটা মূল বক্তব্যটাকে সেখানে লিখতে হয় আমরা লিখে দিচ্ছি দেখো তোমাদের যে প্রশ্নটা ছিল যে আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বৃত্তের উপর নির্ভরশীল এখান থেকে শুরু করে শেষ বাক্য যে এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয় মানে মাঝখানে অনেক কথা আছে তোমরা অবশ্যই করে নিয়েছো আমি সারাংশটা লিখে দিচ্ছি সারাংশটা কী হবে এতটুকু হবে আমরা পরীক্ষার খাতা অবশ্যই লিখেছি এরকমভাবে যে উত্তরটা লিখতে হবে এভাবে সারাংশ এখান থেকে লিখতে হবে মূল কথা হলো আজকের দুনিয়ায় অর্থ বৃত্তের দুর্নিবার দুর্নিবার আকর্ষণ মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে
मनुष्यत्व के मनुष्यत्व के बाचान अवस्था थे परित्राण दरकार कमा नचे नतुबा विभिन्न संजोग दीते नचे ध्वस मोहग्रस्त कर रेखे मनुष्य के बाचान अवस्था थे परित्राण दरकार नचे ध्वस अनिवार्य हलो सारा सुप्रे शिकार्थी बंधुरा तुम्हारा संगे ये तुम्हारे असंख्य धन्यवाद जाना और धन्यवाद जाना जदि तुम्हारा हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखो और जदि सबसक्राइब कर ना थको तो हमें अनुरोध थको हमारे चैनल तुम्हारा सब सबसक्राइब कर रखे और पशापी बेल आईकन टी टीप दिए रखे पशापी हमारे भिडियो की कम लगल लाइक कमेंट कर जाना तुम्हारे कमेंटर उत्तर देर चेषा करब इनशाला तो आज के पर्यत रखी सबाई भलो थक सुस्थ आगामी परीक्षागुलो प्रत्येक परीक्षार मत ही भलो परीक्षार मत ही जो सर्वशेष पर्त परीक्षागुल्लो सुंदर भाव शेष करते चेष्टार महान आल्लर का प्रत्याशा व्यक्त कर आज के शेष करल्ला हाफिज